তেরো অনুশীলনের একুশ নাম্বার পর্বে স্বাগতম আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আজকে আমি তোমাদের উদাহরণ দশ এই দুইটা এই অঙ্কটা সমাধান করাবো তো উদাহরণ দশে কি বলা আছে দেখো একটি লোহার লোহার ফাঁপা গোলকের বাইরের ব্যাস পনেরো সেন্টিমিটার এবং বেদ দুই সেন্টিমিটার দেখো এই বেদটা দেওয়া আছে হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার সরি বেদটা হচ্ছে দুই সেন্টিমিটার আর ব্যাসটা দেওয়া আছে টোটালটার ব্যাস দেওয়া আছে হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার তাহলে আমরা ফাঁপা গোলকের ব্যাস দেওয়া আছে যেহেতু তাহলে আমরা ব্যাসাদ্য বের করবো দেখো আমি একটা ফাঁপা গোলক অঙ্কন করেছি যদিও এটা গোলক মনে হচ্ছে না একটু সেপ্টা টাইপের মনে করে নাও এটা একটা গোলক তো দেখো যে ব্যাপারটা ফাঁপা গোলকের বাইরের ব্যাস দেওয়া আছে আমরা আগে বের করবো ব্যাসাদ্য ব্যাসাদ্য মানে আর আর ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ধরো আর ওয়ান ধরলা মিটারে পনেরো ভাগ টু ইকুয়াল টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এত সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে ফাঁপা গোলকের দেখো আমরা ব্যাসাদ্য বের করলাম দেখো ফাঁপা গোলকের ব্যাসাদ্য বের করেছি তার মানে এই ব্যাসাদ্যটা হচ্ছে টোটাল এই ব্যাসাদ্যটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এখন দেখো বেদ বেদ দিয়ে আছে দুই তাহলে ফাঁপা গোলকের আমরা ভিতরের ব্যাসাদ্য বের করবো দেখো ভিতরের ব্যাসাদ্য ইকুয়াল টু কত হবে ভিতরের ব্যাসাদ্য যদি আমরা আট টু ধরি ভিতরের ব্যাসাদ্য ইকুয়াল টু হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস দেখো বেদটা বাদ যাবে তার মানে বাদ যাবে হচ্ছে টু সমান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এত সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে ফাঁপা গোলকের ফাঁপা গোলকের ভিতরে ব্যাসাদ্য পেলাম এখন দেখো বের করতে বলা হয়েছে ফাঁপা গোলকের কি গোলকের ফাঁপা অংশের আয়তন বের করো তাহলে ফাঁপা গোলকে এই যে ফাঁপা গোলকের ভিতরের অংশ মানে ফাঁপা অংশের আয়তন বের করতে বলা হয়েছে তাহলে ফাঁপা অংশের আয়তন আমরা জানি গোলকের আয়তন সমান ফোর বাই থ্রি পাই ব্যাসাদ্য কিউব তাহলে ফাঁপা অংশের ব্যাসাদ্য হচ্ছে দেখো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তার মানে হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিউব ক্যালকুলেশন করলে যা হবে সেটা হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে যা হবে ক্যালকুলেশন করে যা পাবা সেটা হবে নির্ণয় অ্যান্সার তার মানে ক নম্বর অঙ্ক সমাধান করা শেষ এরপরে দেখো বলা আছে গোলকে ব্যবহৃত লোহা দিয়ে একটি নিরেট গোলক তৈরি করা হলো এই গোলকের ব্যবহৃত লোহা দিয়ে একটি নিরেট গোলক তৈরি করা হয়েছে তো নিরেট গোলক তৈরি করা হলো নিরেট গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে আগে আমরা নিরেট গোলক বের করব নিরেট গোলকের নিরেট গোলকের ব্যাসাদ্য বের করব তার মানে আগে আমরা এই ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন বের করব যেটা ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন সেটা হবে নিরেট গোলকের আয়তন তাহলে দেখো ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন আমরা কিভাবে বের করব আগে টোটাল গোলকের আয়তন বের করব টোটাল গোলকের আয়তন টোটাল গোলকের আয়তন সমান হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই ব্যাসাদ্য কিউব ব্যাসাদ্য মানে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিউব এটা হচ্ছে টোটাল গোলকের ফাঁপা অংশ সহ টোটাল গোলকের আয়তন এই টোটাল গোলকের আয়তন থেকে আমরা যদি আমরা যদি এই ভিতরের আয়তনটা বাদ দিই তাহলে আমরা এই এই গোলক ফাঁপা গোলকে ব্যবহৃত লোহার আয়তন পাব তাহলে ভিতরের আয়তন কত দেখো ভিতরের আয়তন ফোর বাই থ্রি পাই ব্যাসাদ্য কিউব ব্যাসাদ্য হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিউব দেখো ভিতরের আয়তন হচ্ছে এটা তার মানে টোটালটার আয়তন থেকে এই ফাঁপা অংশের আয়তন বিয়োগ করলে আমরা আমরা এই গোলকে ব্যবহৃত লোহার আয়তন পাব এই লোহার আয়তনই হবে ফাঁপা গোলকের এই নিরেট গোলকের লোহার কারণ এই এই ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহা দিয়ে নিরেট গোলক তৈরি করা হয়েছে সুতরাং এই ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন মানে এই লোহার আয়তন সমান হবে নিরেট গোলকের আয়তন তার মানে এটার থেকে এটা বাদ দিলে আমরা এই ফাঁপা গোলকের ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন পাবো এই যে আয়তনটা পাবো এই আয়তন সমান হবে নিরেট গোলকের আয়তন নিরেট গোলক মানে আমি নিরেট গোলক একটা অঙ্কন করে দেখাচ্ছি তোমাদের নিরেট গোলকটা হবে দেখো এই হচ্ছে নিরেট গোলক এই নিরেট গোলক যদিও কোনো ফাঁকা থাকবে না নিরেট যেহেতু সুতরাং কোথাও কোনো ফাঁকা থাকবে না তো দেখো এই হচ্ছে দেখো এর এর ব্যবহৃত লোহা দিয়ে এই নিরেট গোলকটা তৈরি করা হয়েছে সুতরাং এই এই ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন যা পাবো তা লিখবো নিরেট গোলকের আয়তন তাহলে এটা সমান সাপোজ আমি পেলাম দশ সাপোজ সাপোজ পেয়েছি দশ তাহলে আমরা এই নিরেট গোলকের ব্যাসাদ্য ধরলাম হচ্ছে আট থ্রি তাহলে নিরেট গোলকের আয়তন কত হবে আয়তন হচ্ছে ফোর বাই পাই আর থ্রি কিউব 
आठ थ्री क्यूब समान थपा गो के लोहार आयन लोहार आयन आज सपोज दस सपोज बोलि एक कैलकुलेशन कर ले थ्री पा आठ थ्री मान नीरेट गो के नीरेट गो के बैसाध्य पा एट गोलो के जेहतु बैसाध्य पे गे एन बेर करते हैं नीरेट गोलो के पृष्ठतल क्षेत्रफल देखो आप नीरेट गोलो के पृष्ठतल क्षेत्रफल मैं गोलक पृष्ठतल क्षेत्रफल सूत्र जानी पाए फोर पाए थ्री स्कोर यहाँ हम पृष्ठतल क्षेत्रफल देखो आप नीरेट गोलो के पृष्ठतल आठ थ्री एक क्षेत्र में मान पा ये बसाई दीब बसाई दी हमारे निन्न एनसार चले आस ख नम्बर बोलते रिपीट कर सहज भाषा जो लो लोहार गोलो ख नम्बर बला आज है लोहार गोलो के फापा गोलो के व्यवहित लोहार दिए नीरेट गोलो तैयारी हो नीरेट गोलो के पृष्ठतल क्षेत्रफल बेर करते हैं तेल टोटाल फापा गोलो के टोटालटार आयतन वियोग फापा अंश आयतन वियोग कर ले लोहार आयतन पा लोहार आयतन समान है नीरेट गोलो के आयतन तेल लोहा नीरेट गोलो के आयतन समान फापा गोलो के लोहार आयतन क्योंकुलेशन कर लेट गोलो के बैसाध्य पा ए नीरेट गोलो के बला पृष्ठतल क्षेत्रफल पृष्ठतल क्षेत्रफल सूत्र जानी फोर पाए पृष्ठतल क्षेत्रफल पा तो आस ग ग नम्बर बोला नीरेट गोलक एक घन आकृत बक्से ठीक भावे एटे जाए देखो नीरेट जो गोलक दिए गोलक एक घन आकृत बक्से ठीक भाव एटे जाए देखो देखो प्रश्न बला आज नीरेट गोलक नीरेट गोलक एक घनक आकृति घनक बोलते जब छा पृष्ठ तल समान मैं छाटा बाहुर दर्घ समान तो देखो जो बेपार नीरेट गोलक एक घनक आकृति घनक आकृत बक्से ठीक भावे एटे गे एन बला आज बक्सटर अनाधिकित अंश आयतन बेर करो ये अनाधिकित अंश आयतन बेर करते बला आज है यह अनाधिकित अंश आयतन तुम्हारे मूल बो टाइप अंक आहज भावे आगे हमारे दरकार हे घन के आयतन एर पर दरकार नीरेट गोलक आयतन एवं घनक आयतन थे नीरेट गोलक आयतन वियोग कर लेनाधिकित अंश आयतन पा तो एन देखो जो बेपार से हलो गोलक आ गोलक नीरेट गोलक बैसाध्य क्षते बेर कर आठ थ्री तो बैसाध्य के दुई द्वारा गुण कर ले घनक एक बाहर दर्घ्य घनक धार पा ए घनक धार के किूब करी किूब कर ले घनक घनक आयतन पा देखो घनक आयतन पा जो जे आरोप से नीरेट गोलो के बैसाध्य पे बैसाध्य के दुई द्वारा गुण कर ले घनक धार एक बाहर दर्घ्य पा ए घनक एक बाहर दर्घ्य के किूब करी घनक आयतन पा एरपर देखो गोलो नीरेट गोलो के आयतन नीरेट गोलो के आयतन बेर करब नीरेट गोलो के आयतन बेर कर नीरेट गोलो के जेहतु बैसाध्य जानी तो नीरेट गोलो के आयतन नीरेट गोलो के आयतन बेर कर दरकार नहीं कारण फापा गोलो के जे लोहा व्यवहित हो फापा गोलो के व्यवहित लोहार जो आयतन से नीरेट गोलो के आयतन एबारे नीरेट गोलो के आयतन पे जा घनक आयतन थे नीरेट गोलो के आयतन बद दाओ बद दी तुम्हें अनाधिकित अंश आयतन पा देखो जे प्रथम प्रश्न बला नीरेट गोलक घनक आकृत बक्से ठीक भावे एटे जाए सूतरा नीरेट गोलो के नीरेट गोलो के बैसाध्य पे बैसाध्य के दुई द्वारा गुण कर ले घनक धार व एक बाहर दर्घ्य पा एक बाहर दर्घ्य के किूब करी तेल घनक घनक आयतन पा मैं बक्सटार आयतन पा जो घनक आयतन है से बक्सर आयतन एरपर हमें नीरेट गोलक आयतन बेर करब देखो नीरेट गोलक हे फापा गोलक व्यवहित लोहार दिए नीरेट गोलक तैयारी सूतरा फापा गोलक लोहार जो आयतन से नीरेट गोलक आयतन एब घन आयतन थे नीरेट गोलक आयतन वियोग करो वियोग कर ले तुम्हें अनाधिकित मान फाका अंश आयतन 
পাবে আশা করি তোমরা গ নাম্বার অঙ্ক বুঝতে পেরেছো দেখো অঙ্কটা এখন কিভাবে করবে আমি সুন্দরভাবে করে দিয়েছি তো দেখো প্রথমে দেয়া আছে একটি লোহার গোল ফা লোহার ফাপা গোলকের বাইরের ব্যাস দেয়া আছে বাইরের ব্যাস দেয়া আছে এবং বেদ দেয়া আছে বেদ দেয়া আছে তো বলছে যে গোলকের ফাপা অংশের আয়তন নির্ণয় করো তো গোলকের এই ফাপা অংশ এই যে ফাপা অংশটা আছে এটার আয়তন বের করতে হবে তো দেখো দেওয়া আছে গোলকের বাইরের ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাস হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার তাহলে গোলকের বাইরের ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধকে আমরা আরও আন ধরেছি ব্যাসার্ধ ব্যাসকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলে ব্যাসার্ধ পাবো তাহলে পনেরো ভাগ টু সেন্টিমিটার সমান সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে গোলকের বাইরের ব্যাসার্ধ আর ওয়ান ইকুয়াল টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার আর গোলকের গোলকের বেদ বেদটা দেওয়া আছে লোহার যে বেদ এই বেদটা দেওয়া আছে দুই সেন্টিমিটার তাহলে গোলকের ফাঁপা অংশের ব্যাসার্ধ আগে আমরা ফাঁপা অংশের এই অংশের ব্যাসার্ধ বের করব দেখো এই অংশের ব্যাসার্ধ হচ্ছে যে টোটালটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর বেদ হচ্ছে দুই সেন্টিমিটার তাহলে আমরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে দুই বাদ দিলে পাই ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এই ফাঁপা অংশের ব্যাসার্ধ পেলাম তাহলে ফাঁপা অংশের ব্যাসার্ধ পেলাম ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে গোলকের ফাঁপা অংশের আয়তন কত দেখো গোলকের ফাঁপা অংশের আয়তনের সূত্র হচ্ছে আমরা জানি গোলকের আয়তন হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব মানে ব্যাসার্ধ কিউব তাহলে গোলকের ফাঁপা অংশের আয়তন সমান ফোর বাই থ্রি পাই আর টু কিউব দেখো আমরা ব্যাসার্ধকে ফাঁপা অংশের ব্যাসার্ধকে আট টু ধরেছিলাম তাহলে আট টু সমান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিউব তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আসে এত তাহলে গোলকের ফাঁপা অংশের আয়তন এত এটাই হচ্ছে আমার নির্ণ অ্যান্সার সহজ কথা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো গোলকের বাইরের ব্যাস দেয়া আছে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলে গোলকের বাইরের ব্যাসার্ধ পাব এরপর গোলকের বেদ থেকে আমরা বাইরের অংশের ব্যাসার্ধ বাইরের অংশের ব্যাসার্ধ থেকে বেদ যদি বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো গোলকের ফাঁপা অংশের ব্যাসার্ধ এবার ফাঁপা অংশের আয়তন বের করবো আয়তনের সূত্র হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই ব্যাসার্ধ কিউব ব্যাসার্ধ হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ফোর বাই থ্রি পাই ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিউব ক্যালকুলেশন করলে এত আসে এত ঘন সেন্টিমিটার ফাঁপা অংশের আয়তন তাহলে আমার কনং অঙ্ক সমাধান করানো শেষ এবার আসো খনং অঙ্ক সমাধান করাবো খনম্বর অঙ্কে বলা আছে গোলকে ব্যবহৃত লোহা দিয়ে একটি নিরেট গোলক তৈরি করা হলো নিরেট গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে আগে আমরা নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ বের করব নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ বের করার পর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বের করব তো দেখো যে ব্যাপারটা এখানে গোলকের বাইরের ব্যাসার্ধ দেখো গোলকের বাইরের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে আগে আমরা এই গোলকের যে লোহা আছে এই লোহার আমরা আয়তন বের করব তাহলে লোহার যেটা আয়তন হবে সেটা হবে নিরেট গোলকের আয়তনের সমান এখান থেকে আমরা নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ বের করব এরপর আমরা নিরেট গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বের করব তো দেখো এখানে গোলকের বাইরের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে তাহলে গোলকের বাইরের আয়তন বের করব তো দেখো গোলকের বাইরের আয়তনের সূত্র ফোর বাই থ্রি পাই ব্যাসার্ধ কিউব বাইরের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিউব ক্যালকুলেশন করলে আসে এত তাহলে দেখো আমরা গোলকের বাইরের আয়তন পেয়েছি আর ফাঁপা অংশের আয়তন পেয়েছি তাহলে গোলকের বাইরের আয়তন থেকে ফাঁপা অংশের আয়তন বাদ দিলে আমরা গোলকে ব্যবহৃত লোহার আয়তন পাবো তাহলে ক থেকে পাই গোলকের ফাঁপা অংশের আয়তন এত দেখো আমরা কতে বের করেছিলাম ফাঁপা অংশের আয়তন এত আর বাইরের আয়তন আমরা বের করেছি এত দেখো বাইরের আয়তন হচ্ছে এইটা আর ফাঁপা অংশের আয়তন হচ্ছে এইটা এখন আমরা বাইরের আয়তন থেকে ফাঁপা অংশের আয়তন বাদ দিলে আমরা গোলকে ব্যবহৃত লোহার আয়তন পাবো তাহলে অতএব গোলকে ব্যবহৃত লোহার আয়তন তাহলে দেখো সেটা হলো যে বাইরের আয়তন বিয়োগ ফাঁপা অংশের আয়তন তাহলে এইটা বিয়োগ এইটা করলে আমরা পাচ্ছি গোলকে ব্যবহৃত লোহার আয়তন এখন মনে করি নিজের গোলকের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর থ্রি নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধকে আমরা আট থ্রি ধরছি তাহলে অতএব নিরেট গোলকের আয়তন কত হবে ফোর বাই থ্রি পাই আট থ্রি কিউব তাহলে দেখো নিরেট গোলকের এই এই গোলকের ব্যবহৃত লোহা দ্বারা এই ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহা দ্বারা নিরেট গোলক তৈরি করা হয়েছে সুতরাং এই ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহা সমান লোহার আয়তন সমান নিরেট গোলকের আয়তন হবে তাহলে লিখব অতএব প্রশ্ন মতে নিরেট গোলকের আয়তন সমান গোলকে ফাঁপা গোলকে ব্যবহৃত লোহার আয়তন তাহলে প্রশ্ন মতে এইটা সমান এইটা লিখব তার মানে এইটা সমান এইটা লিখেছি লিখে ক্যালকুলেশন করলে আট থ্রি পাই আট থ্রি মানে নিরেট গোলকের 
ব্যাসার্ধ পেয়েছি এখন বের করতে বলা হয়েছে নিরেট গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল তাহলে অতএব নিরেট গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার মানে আর থ্রি স্কোয়ার দেখো আমরা নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধকে আর থ্রি ধরেছি তাহলে নিরেট গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হবে ফোর পাই আর থ্রি স্কোয়ার আর থ্রির মানটা আমরা বসাই দিলাম বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার শেষ এখানে আর একটু ক্যালকুলেশন করা লাগতো যদিও আমার জায়গার অভাব তাই আমি একবারে লিখে দিয়েছি লিখে দিয়ে আমরা আর থ্রির মান বসাই দিব বসাই দিলেই আমার নির্ণেও অ্যান্সার চলে আসবে দেখো খনঙে বলা হয়েছিল যে এই ফাঁপা গোলকে ব্যবহৃত লোহা দিয়ে একটি নিরেট গোলক তৈরি করা হয়েছে এই নিরেট গোলকের বলা হয়েছে নিরেট গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে আমরা ফাঁপা গোলকের এই লোহার আয়তন বের করব ফাঁপা গোলকের লোহার যেটা আয়তন হবে সেটা নিরেট গোলকের আয়তনের সমান হবে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ পাব এবার নিরেট গোলকের আমরা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বের করব নিরেট গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে ফোর পাই ব্যাসার্ধ স্কোয়ার এখানে বসাই দিলেই আমরা নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ বসাই দিলেই ক্যালকুলেশন করলে আমার নির্ণেও অ্যান্সার আসবে আশা করি তোমরা খ নম্বর ক এবং খ এই দুইটা অঙ্ক সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো এখন আমরা ঘ নম্বর অঙ্ক সমাধান করবো দেখো ঘ নম্বর অঙ্কে বলা আছে নিরেট গোলকটি একটি ঘনক আকৃতির বাক্সে ঠিকভাবে এঁটে গেল বাক্সটির অনাধিকৃত অংশের আয়তন নির্ণয় করো তোমাদের মূল বইয়ে এই টাইপের একটা অঙ্ক আছে সেটা হলো যে উনিশ নম্বর অঙ্ক উনিশ নম্বর অঙ্ক আর এই অঙ্কটা প্রায় সেম তো দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে একটি নিরেট আকৃতির গোলক একটি ঘনক আকৃতির বাক্সে ঠিকভাবে এঁটে যায় এইভাবে এঁটে যায় দেখো ঘনক ঘনক হচ্ছে যার ছয়টা তলি সমান মানে প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে সমান তো যদি সমান হয় সেটার বলা হয় ঘনক তো দেখো ঘনক আকৃতির বাক্সে একটা এই নিরেট গোলকটা ঠিকভাবে এঁটে গেছে এখন বলছে এই অনাধিকৃত অংশ এই যে এই অংশের পরিমাণ নির্ণয় করো আমি এই অনাধিকৃত অংশটাকে ফাঁকা অংশটা একটু লাল কালি দিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে বলা হয়েছে যে এই লাল অংশটুর অনাধিকৃত অংশ বলতে এই লাল অংশের আয়তন বের করতে বলা হয়েছে দেখো এই লাল অংশের আয়তন দেখো লাল অংশের আয়তন বের করতে বলা হয়েছে সহজ কথা তুমি আগে ঘনকের আয়তন বের করবে আর এরপরে গোলকের আয়তন বের করবে এই নিরেট গোলকের নিরেট গোলকের আয়তন আমরা এর আগেই বের করেছি আগে ঘনকের আয়তন বের করবে তারপর নিরেট গোলকের আয়তন বের করবে এবার ঘনকের আয়তন থেকে নিরেট গোলকের আয়তন বিয়োগ করবে বিয়োগ করলেই তুমি কিন্তু এই অনাধিকৃত অংশ মানে লাল অংশের পরিমাণটা পেয়ে যাবে মানে লাল অংশের আয়তন পাবে তো আমরা প্রথমে দেখো যে ব্যাপারটা নিরেট গোলকের একটি বলে ঘনকের আয়তন বের করব তো ঘনকের আয়তন বের করতে হলে যে ব্যাপারটা সেটা হলো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই নিরেট গোলকের যেটা ব্যাস সেটা হলো ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য হবে বা ঘনকের ধার হবে তার মানে নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ আমরা ক্ষতে বের করেছিলাম তাহলে ব্যাসার্ধকে দুই দ্বারা গুণ করলে আমরা ব্যাস পাব নিরেট গোলকের নিরেট গোলকের যেটা ব্যাস সেটা হবে ঘনকের এক বাহুর দৈর্ঘ্য বা ঘনকের ধার তাহলে দেখো নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ আমরা ক্ষত থেকে পেয়েছিলাম নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ এত তাহলে নিরেট গোলকের ব্যাস দেখো নিরেট গোলকের ব্যাস সমান হবে ঘনক আকৃতির বাক্সের এক বাহুর দৈর্ঘ্য নিরেট গোলকের যেটা ব্যাস ব্যাস বলতে টোটালটা এই ব্যাসটাই হবে ঘনক আকৃতির বাক্সের এক বাহুর দৈর্ঘ্য বা ঘনকের ধার তাহলে ঘনকের ধার কত হবে বা ঘনক আকৃতির বাক্সের এক বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে টু ইন্টু নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ মানে নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ আমরা জানি ব্যাসার্ধকে দুই দ্বারা গুণ করলে ব্যাস পাবো যেটা ব্যাস হবে সেটা হবে ঘনকের ঘনক আকৃতির বাক্সের এক বাহুর দৈর্ঘ্য তার মানে টু ইন্টু নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ তাহলে আসে এত এত হচ্ছে আমার ঘনক আকৃতির বাক্সের এক বাহুর দৈর্ঘ্য বা ধার পেয়েছি এখন বাক্সটির আয়তন আমরা জানি বাক্সের আয়তন সমান বাক্সের আয়তন বাক্সটা যেহেতু ঘনক আকৃতির সুতরাং ঘনকের আয়তন হবে বাক্সটার আয়তনের সমান তাহলে ঘনকের আয়তন সমান আমরা জানি বাহু কিউব বা ঘনকের ধার কিউব এক বাহু কিউব করব দেখো এক বাহু সমান পেয়েছে আমরা এইটা এইটার আমরা কিউব করব কিউব করলে আমরা ঘনকের এই বাক্সটির আয়তন পাবো তাহলে বাক্স এটা কিউব সমান আসে এত এটা হচ্ছে বাক্সটির আয়তন দেখো বাক্সটির আয়তন আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা নিরেট গোলকের আয়তন বের করব দেখো আমরা নিরেট গোলকের আয়তন সমান কি পাই সেটা হলো কতে বের করেছিলাম যে নিরেট গোলকের যেটা আয়তন সেটা হলো ফাঁপা গোলকের 
ফাপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন দেখো ফাপা গোলকের ব্যবহৃত লোহা দিয়ে নিরেট গোলকটা তৈরি করা হয়েছে সুতরাং নিরেট গোলকের আয়তন সমান ফাপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন হবে তার মানে ফাপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন হচ্ছে এত আমরা ক্ষতে পেয়েছিলাম যে তাহলে নিরেট গোলকের আয়তন সমান ফাপা গোলকের ব্যবহৃত ফাপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন সমান এত এটা হচ্ছে নিরেট গোলকের আয়তন তাহলে দেখো আমরা পেলাম হচ্ছে বাক্সটির আয়তন পেয়েছি আর পেয়েছি নিরেট গোলকের নিরেট গোলকের আয়তন এখন আমরা বাক্সের আয়তন থেকে নিরেট গোলকের আয়তন যদি বিয়োগ করি তাহলে অনাধিকৃত অংশ মানে এই যে লাল অংশের পরিমাণ আমরা পাব তাহলে বাক্সটির অনাধিকৃত অংশের আয়তন দেখো বাক্সটির অনধিকৃত অংশের আয়তন সমান কত হবে সেটা হলো বাক্সটির আয়তন বিয়োগ নিরেট গোলকের আয়তন তার মানে বাক্সটির আয়তন হচ্ছে এইটা বিয়োগ নিরেট গোলকের আয়তন বিয়োগ করলে আমরা দেখো বাক্সটির অনাধিকৃত অংশের আয়তন পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে আমার নির্ণয় বাক্সটির অনাধিকৃত অংশের আয়তন এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার এত প্রায় এটা হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার সহজ অঙ্কটার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা প্রশ্নে বলা আছে নিরেট গোলকটি বাক্সটির ভিতর ঠিকভাবে এটে যায় তাহলে অনাধিকৃত অংশ মানে এই যে লাল অংশের পরিমাণ বের করতে বলছে তো আমরা যে ব্যাপারটা যে যেহেতু ঠিকভাবে এটে যায় তাহলে নিরেট গোলকের যেটা ব্যাস সেটা হবে হচ্ছে ঘন কাকৃতির বাক্সের এক বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা কিউব করি তাহলে ঘনকে আমরা আয়তন পাব দেখো ঘনকের আয়তন পাবো এবার এবার নিরেট গোলকের আয়তন বের করবো যেটা আমরা নিরেট গোলকটা পেয়েছিলাম হচ্ছে একটা ফাঁপা গোলক থেকে তার মানে ফাঁপা গোলকের ব্যবহৃত লোহার আয়তন সমান নিরেট গোলকের আয়তন হবে তাহলে নিরেট গোলকের আয়তন পেলাম এখন এবং আমরা বাক্সটির আয়তন পেয়েছি সুতরাং টোটাল আয়তন মানে বাক্সের আয়তন থেকে নিরেট গোলকের আয়তন বাদ দাও বাদ দিলে তুমি এই ফাঁপা অংশের আয়তন পাবে আশা করি তোমরা গ নাম্বার অঙ্ক সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ আমি আমার এই একুশ নাম্বার একুশটা লেকচারে আমার তোমাদের তেরো অনুসারে প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করানো শেষ আমি এর পরের লেকচারে পরের যে লেকচারগুলো করাবো সেটা সেই লেকচারগুলোতে এই তেরো অনুসরণের যে সৃজনশীলগুলো আছে সেই সৃজনশীলগুলো সমাধান করাবো আর তোমাদের অনেক অভিযোগ অনুযোগ থাকে দেখো যে ব্যাপারটা এই লেকচার করাচ্ছে শুধুমাত্র তোমাদের উপকারের জন্য অন্য কোনো কারণের জন্য না যদি তোমাদের কোনো কিছু জানানো থাকে বা এই লেকচারগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হচ্ছে তোমাদের উপকারের জন্য কেউ যদি এটার ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহার করে বা কোনো অভিযোগ অনুযোগ যদি জানানো থাকে বা কোনো কিছু যদি জানাতে চাও আমার নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন এইট নাইন ছয়টা জিরো এই নাম্বারে ফোন দিলে তুমি আমার সাথে কথা বলতে পারবে তো আমি পরবর্তী লেকচারে যদি করাই তাহলে এই চ্যাপ্টারের সৃজনশীলগুলো করাবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে বাই বাই